。大家好，我是淡然，欢迎各位收看我的视频。本期视频给各位带来妖刀姬 F 3的双百列连段，我们来看一下演示。左键接升龙，接近落地的时候放 F 技能，之后 Shift 滑铲升龙，挑飞后 S 加 Shift 再一次滑铲升龙 ，S 可长按也可不长按。再重复一次滑铲升龙后 ，W 闪进入滑步蓄力，滑步结束后视角向后拉，蓄力到一段后放开，蓄力打出后视角不动 ，S 加 Shift 向后闪避，再一次进入滑步蓄力，随后放出一段蓄力。为了不浪费各位的时间，这个连段的细节方面，我们就挑选对连段产生影响较大的细节来进行讲解。其余一些细节呢，对连段影响产生不大，或者说没什么影响，就不做讲解了。首先就是这个盘子之后的两下滑铲升龙，这里我们需要注意一下，这两个滑铲升龙至少有一个需要尽可能做出最快打出。你可以是第一下滑铲升龙快，也可以是第二下滑铲升龙快。我这里是推荐第一下快。因为你第二下快的话，你还要去学那个空中闪避啊，滑铲升龙后的空中闪避啊。那么第一下滑铲升龙的速度越快，就越能降低第二下滑铲升龙的难度。就比如我们会出现第二下滑铲升龙不会挑飞，或者说挑飞了之后被盘子撞飞了这两个问题。那么第一下稍微快一点，就可以降低这一部分的难度。也就是说，解决这两个问题。就是需要你的第一下滑铲升龙快，因为盘子还会再弹一次，让你有充足的时间去打第二下升龙。当然，也可以利用这一点去打单百列或者民工三连的延伸连段。第二个细节就很简单了，第一下或者第二下升龙后的闪避是需要等待人物转头后再进行第三下升龙。第一下升龙和第二下升龙里，我是推荐第二下升龙后转头。我们把三个升龙说直接点。第一个升龙位置呢，是和敌方贴贴的一个位置、啊。那么第二下升龙呢，就是贴腻了，分手了，所以升龙后的位置在敌方身后一段距离。第三下升龙呢，属于是玩累了，又回来找老师天海贴贴了。总之就是第三下升龙可以保证处于敌方身前而不是身后的位置就可以了。但是需要注意的是，等待转头只需要等待一次，其余两次是不需要等待的。还有一个就是第一下百列斩结束后的闪避，也是需要人物转头后再进行滑步蓄力的。两个的作用都是确保百列斩可以命中。那么百列斩也不是必须要回头的，这里我们不细讲，直接给结论 ：W、A、D 的滑步百列斩的命中率都不如 S 闪转头的滑步百列斩的命中高。但是呢 ，S 闪的滑步百列斩呢，比 W、A、D 的滑步百列斩上限要更低一点。最后一个小细节就是技能的延迟释放，这个其实说细也不细啊，也没有什么好讲的，直接给张大概的释放时间图给各位参考。这个技巧个人还是推荐在练习过程中自行寻找，这样连段练成后才更为牢固。F 3的内容还是挺多的，我们有机会再讲解更多连段。那么本期视频到这里就结束了，我们有缘再见。